si vibaya leo nikiwafundisha namna ya kufanya au kutengeneza melody ya gita kupitia FL Studio Piano Roll kama ni bigina nafikiri itakuwa ni ngumu sana kujua ni jinsi gani unaweza kutengeneza melody ya gita kutokana na plugin uliokuwa nayo ya gita lakini binafsi natumia gita la aina ya real gita version ya kawaida kabisa nitakuonyesha ni jinsi gani ninaweza kutengeneza melodi zangu za gita Okay, kabla sijaendelea nikukumbushe kusubscribe kwa kubofu ya button nyekundu hapo chini. Na pia usisahau kugusa alama ya kengele kwa ajili ya kuweza kupata taarifa ya kitu gani nimekuwekea katika YouTube channel yetu hii. Uh, kama ilivyo kawaida yangu huwa nafundisha kwa kuanza na techniques ili kuweza kukufanya uelewe zaidi sio kukalili. Okay? Kuna njia mbili za kuweza kupiga gita lako katika FL Studio. Njia ya kwanza unaweza ukapiga kwa kurekodi kwa kubofia button hii kwenye keyboard yako. Na njia ya pili ni kupanga kwa kutumia piano roll. Okay? Let's say kwa njia ya kurekodi roughly. Napiga acha tempo yangu let's say tuweke tempo yetu ya 93 tunaweka record mimi napenda ku record everything na washa batini yangu naanza kupiga okay mfano ni huu ku nimeweza kupiga melodi yangu ya gita kwa ku kama unavyosikia Of course kuna vitu vimeenda off target havijakanyaga sehemu husika na uhitaji kupiga lakini usio hofu ili kuweza kurekebisha mapungufu haya unatakiwa ufanye unabonyeza control kama unatumia window lakini pia kwa wale wa Mac unaweza kutumia command Unashika control unabonyeza na A uta highlight zile nota zako ulizokusha piga Sasa tunafanya nini Sisi shida yetu hapa ni ku quantize kufanya vitu vyako vilie katika time signature inayohusika katika grid ikae vizuri katika hizi grid zetu katika hii mistari yetu Kwa tunafanyaje tunabonyeza alt na Q kwa pamoja kwa maana ya ku quantize lakini katika ku quantize setting zangu mimi nilizimeka katika mfumo wa robo sinategemea na unapiga biti katika mfumo upi kwa hiyo kama ni katika mfumo wa robo na na, na, na sorry na click kwenye hiki box cha folder naenda kutafuta kota step na double click Alafu nakuja na accept kwa tayari nimesha quantize. Tuisikie. Okay. Hii ndio namna ya kwanza ya kupiga melody yako ya gitaa katika FL Studio. Lakini wengi wetu tunakuwa hatujui jinsi ya kutumia keyboard vizuri lakini tunahitaji tupange katika piano roll. Sasa tunafanyaje ili tuweze kupanga katika piano roll? Samahani nitafuta kwa ajili ya kupanga manually. Hii ndio njia ambayo maarufu sana wengi wanaitumia. Nita right, right click gita langu, itakwenda kwenye piano roll. Nitawasha nita tempo yangu. <coughs> Nitasikia. Sasa katika hili Njia rahisi zaidi ya kuweza kupanga melodi zako za gitaa ni kuanza kugonga chords za piano alafu sasa katika kutengeneza melodi zako za gitaa utatumia ghost helper za kwenye chords zako 
ili zikupe mwongozo wa kuweza kuwe, kujua ni sehemu gani nitaweka nitaweka nota zangu ili ziweze kusound vizuri bila kupotea kwenye key nitaanza na njia ya kwanza ambayo haitohusisha ghost helper haitohusisha chords za piano nitapiga moja kwa moja okay let's say hapo nimejaribu kutengeneza kitu kinachoimbika katika mzunguko fulani ili kinipe nafasi ya mimi kupata mzunguko wangu wa melody kama unavyosikia ni okay. sasa hii nitaitumia kama root note kama noti nota itakayoniongoza mimi kupiga gitara langu chagua sehemu ya kuweka let's say tufanye hivi jaribu kuweka nota tofauti tofauti ili tuweze kusikia ladha ya gita inayopatikana. Okay, unajaribu hivyo hivyo mara nyingi zaidi ili kuweza kupata melodi nzuri. sogeza ili kuweza kufanya melodi yangu hiyo fupi zaidi. Ndio nikasogeza nota zangu kama hivi.
Okay, hivi ndivyo ninavyotengeneza melodi yangu. Huwa anatulia sana kutengeneza melodi kwa sababu melodi ndio mwongozo wa wimbo. Kwa hiyo unapotengeneza kwa pupa huwezi kupata kile kitu unachokitaka. Kwa mfano nilijaribu kupigia melodi yangu ya gita hapa mwanzoni. Kwa nimegundua kitu hapa mwanzoni bado hapa nipi kile kitu unachokitaka. Ainipi ladha naitaka kwa nimechagua sehemu hii ya mwishoni nikiamini kwamba ndipo ndio itakayonipa melodi nzuri ya beat. Okay, let's say tusikilize kidogo. kwa umeisikia melodi nzuri ya gita inavutia kiasi kwamba inakupa mzunguko mtu atakiimba anaweza kaimba akapita vizuri okay kwa jaribu kuwa mtulivu kidogo unapotengeneza melodi nzuri unapotaka kutengeneza melodi nzuri ya gita ambayo mtu anaweza kaimba vizuri ndio maana maana nimetumia kidogo muda kidogo kwa sababu najaribu kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikaimbika ndio maana ukiwa beat maker ni vizuri zaidi pia ukiwa unatakiwa upime melodi zako unazotengeneza beat zako je zinaweza zikaimbika Okay, hiyo ni muhimu zaidi. Kwa na, na save hapa ili niweze kupoteza melody ya gita hii. Nita save kwenye folder langu. Hapa la ni meli YouTube. Nitaandika gita melody. Nitaandika gita melody. Ninaendelea lakini ukilisikia unaweza kaisi kama kuna baadhi ya magepu mengi ambayo hayali kama hutaki melodi yako ya gita iwe complicated hutaki iwe na vitu vingi unaweza kaacha kama ilivyo of course ni vizuri zaidi kwa sababu inajaribu ina, ina kutengeneza nafasi ya vyombo vingine ndio kavyopiga visikike lakini pia mwingine anaweza kusema anahitaji niitie nyama zaidi melodi yangu ya gita ishibe ilie sana unaweza kaweka kwa usiogope siku zote Asema mtu ambaye anahitaji kuwa mbunifu mara nyingi huwa aogopi kuharibu. Okay? Tusikie. Kwa tunajaribu. Unajaribu kutafuta keys ambazo zitaendana na ki na keys ulizokusha piga kwa sababu ya kuepusha kwenda nje ya key. Kwa unaweza ukachagua keys ambazo zitakusababishia upige nje wende of key. Kwa hiyo na pia epuka kutengeneza gita melody ambayo ina, inaenda off beat itakinzana na noti nyingine.
Kwa hiyo unajaribu kutafuta nota ambazo zikikaa kwenye kwenye gita melodi yako ita sound vizuri, itakuvutia, itamvutia msikilizaji pia. Okay? Kwa hiyo pia unatakiwa upige gita melodi ambayo unajua aina gani ya mziki ninapiga. Je, gita melodi hii itafiti kwenye mziki gani? Of course mimi kwa sababu ya tutorial natengeneza melodi ambayo anaifikiria mimi kichwani ndio kama hilo jitokeza lakini mtu akianza kuimba of course utaweza kumtengenezea kulingana na yeye anavyoimba kwa hiyo kwa mbunifu zaidi kama hivi lakini pia mwingine anaweza akasema hivi of course ni gita melodi nzuri ukisikiliza inajirudia rudia tu pale pale naweza nikasema hichi kitu nilichokiongeza kilie kwenye sehemu ya pili ya gita langu tufanye kwa vitendo zaidi ili uweze kuona tofauti yake takachokifanya nitabonyeza control a ku copy vyote nitaenda kwenye edit nitabonyeza copy nitasogeza paka hapa ili niweze kuipaste eneo hili tena kwa mara nyingine nitabonyeza control v nitakuwa nimepaste lakini nimesemaje hichi kitu nilichokiongeza natamani kilie baada ya kile kitu cha kwanza kulia. Kwa hiyo nitafuta uko nasikiliza. kwa hivi. Kwa hiyo pati ya kwanza italia hivi gita yangu lakini pati ya pili italia kivingine tena. Kwa hiyo inanitengenezea uwanja mkubwa wa mtu wa mtu kuweza kuimba, kuweza kubuni melody zaidi kutokana na gita lilivyopigwa na inatenza testi nyingine. Testi ambayo inafanya biti yako I mean gita lako lina linabadilika, linabadilika badilika. Tusikilize melodi nzima. umesikia umeona ni jinsi gani nimeweza kuifikia melodi nzuri ya gita kiasi kwamba mtu akiimba anaweza akaimba akaenda nayo vizuri kabisa lakini hii nimepiga gita melodi bila kufuata codes zozote bila kutengeneza codes zozote sasa mtu mwingine anaweza mtu mwingine anaweza akatengeneza melodi zake za gita kwa kuanza na kupiga codes kwanza za piano baadaye anazifuata zile codes kutengeneza melody hope utakuwa unanielewa vizuri sasa nitahamisha pattern kwa ajili ya kugonga codes za piano kwanza nita right click channel moja hapo nitaenda kwenye purity kwenye purity nitachagua piano nitaweka acoustic grand piano nita right click acoustic grand piano ili niende kwenye piano roll nitapiga codes zangu codes zangu kama hivi tutumia c
let's say tuone codes zetu tulizozitengeneza ni hizi hapa ni codes zetu hebu tuiongezee kidogo uzito ili kuweza kupata kupata test flan ya base try this yetu g Tuisikie Of course hii ni melodi yetu ya ya piano ambayo ni piano chords sasa tunahitaji tutengeneze gitaa kupitia piano chords tulizozitengeneza okay so right click gitaa letu lakini utaona hapa kuna vivuli hivi vivuli ni ghost helper vinakusaidia kujua njia zipi ulipita ili kuweza kurudia njia zile zile unapotengeneza kinanda kingine okay kama hutoona hivi vivuli unafanyaje uweze kuweza kuvipata unakuja hapa kwenye piano roll kwenye kona ya kushoto kabisa ina mshale unaoonyesha kuelekea chini ukibonyeza huko mshale ukifuata hizi options utaona kuna kitu kimeandikwa helpers katika helpers itafunguka zaidi itaonyesha options nyingine ambazo zinasema zina, zina kuna note grid highlights kuna detect score scale note length in note properties kuna ghost channels and background wave form of course tumechagua ghost channel nimechagua ghost channel ili kuweza kuonyesha hizi ghost zenyewe hivi hivi vivuli kama itakuwa hujaweka hujachagua ghost channel basi chagua ili uweze kupata hizi ghost helpers zitakusaidia kutengeneza beat pasipo kupotea kwenye key sasa nafanyaje kama ilivyokuwa maelekezo ya mwanzo ya kutengeneza melody ya gita nilivyokuwa nikifanya ninaanza kugusa kwanza root keys ambazo ni hizi hapa hizi hizi na hii hapa isikie okay napigaje gitaa langu let's say tupige kama hivi Napiga mule mule sehemu nilikopita. kaona natoka nje ya zile ghost helpers zangu sio dhambi isipokuwa hutakiwi kupotea kwenye key okay
Unaweza kuona mimi naenda tu kwa sababu ni mzoefu. Kwa unajua nini kitalia. <coughs> Lakini kama ni bigina ndio maana kwamba ufanye mazoezi zaidi ili uweze kujua kitu gani unachokitengeneza. Na kuweza kupata uzoefu ule wa mara kwa mara lile sikio la mziki kuweza kujua hapa nilipopiga ni sahihi au sio sahihi. mfano mzuri huu umepata gita melody nzuri kama hii lakini nahitaji niboreshe zaidi isiendelee kusikika hivi inachosha masikio kwa ili isiweze kunichosha masikio yangu nita copy alafu nita paste sehemu ya kwanza nasikiliza ili kuweza kurekebisha isijirudie kama ile ya pili Okay, of course unasikia namna ninavyoweza kufanya mabadiliko ya gita langu ili kubadilika badilika na kunipa ladha nzuri na, na lisiweze kunichosha Of course inanitosha sana lakini pia unaweza kuongeza melody zaidi ili iweze kusound vizuri unaweza kufanya marekebisho zaidi ndio maana kwambia unapotengeneza melody yako ya muziki ya beat ya wimbo unatakiwa utulie kwa sababu ndio mwongozo wa beat yako okay let's go okay sasa kwa mfano nikiamua kulipanga zisikike pamoja na chords zangu zote nitapanga hivi nitapanga na hivi ukisikia vitu kwa pamoja unavisikia hivi kufanya mixing kwa ajili ya kufanya zisisikike vibaya baa zisikike visikike vizuri zaidi vitu visikilizane of course nia yangu ni kukuonyesha ni namna gani unaweza kupiga guitar melody au melodies kwa kutumia njia hizo mbili nilizozielekeza lakini katika quick review 
nimeelekeza unaweza kupiga kawaida pasipo kufuata piano chords njia ya pili unaweza kupiga kwa kufuata piano chords lakini pia nimekuongezea tip moja kwamba unapiga melody lakini ili kuweza kufanya melody yako isijirudie rudie una copy melody ile lakini unaiboresha zaidi kwenye mzunguko mwingine wa pili ili kuweza kupatia melody nzuri lakini pia kama unakuwa umegundua kitu njia rahisi zaidi ni ile ya kugonga piano chords kwanza alafu kupiga gita kwa maana ni rahisi unafuata ghost helpers zinakusaidia kupiga melodi ya gita yako kwa kufuata mule mule kufuata kile ile bila kukosea hope utakuwa umenielewa hope utakuwa umenielewa sana 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 nikusisitize kama utakuwa uje subscribe basi subscribe na kama utakuwa umependa video yangu basi like ukiwa kuna hoja yoyote ya msingi unaweza kucomment hapo pia unaweza kushare video zangu na unaweza kumwalika mwenzio kwa ajili ya kutembelea katika YouTube channel yangu kwa sababu kuna mafunzo mengi yanaendelea na uhusiana na FL Studio na softwares nyinginezo okay usisite kuniuliza swali kuniambia chochote ninachotaka nikifanye kuhusiana na FL Studio mimi nitakusaidia lakini pia kuna namba yangu ya WhatsApp unaweza kunitumia message kwa WhatsApp moja kwa moja lakini pia kuna email kama utakuwa mpenzi wa email utaweza kunielezo kani email ili kuweza kupata dondoo pia na kushukuru sana kwa kunifuatilia asante sana bye bye